ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ் கேம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மக்காச்சோளத்தோட தோல்லேருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு சன்ஃப்ளவர் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த சர்க்கிளில் ஃபுல்லாக நம்ம கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக வெந்தயத்தை எடுத்து இதில் நல்லா வட்டமாக தூவி விட்டுக்கோங்க மேடுபலம் இல்லாமல் கரெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதைய இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது சுத்த நேரம் காய வச்சுக்கலாம் இதில் இளஞ்சோடான தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் காஞ்ச மக்கா தோ சோளத்தோட தோல் அந்த மேல் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா இது நல்லா காஞ்சி காய வச்சு எடுத்து வச்சது இதை வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பஞ்சு பஞ்சாக சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு துண்டு எடுத்து நல்லா தொடச்சிக்கோங்க ஈரம் போக இப்போ இந்த ஒரு மக்காச்சோளத்தோட ஒரு தோல் எடுத்து நல்லா விரித்து விட்டுக்கோங்க அங்கங்கே சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும் இதை நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து விரித்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப வேகமாக எழுத்திங்கன்னா பிஞ்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி விரித்து விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த சன்ஃப்ளவருக்கு தேவையான இந்த பூவோட ஷேப்பை வந்து நம்ம இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பத்து அல்லது பன்னெண்டும் இதிலே கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பெட்டலில் ஒரு பத்து பன்னெண்டும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து லீஃபுக்காக நான் கொஞ்சம் அதை விட பெரிய சைஸாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறேன் நான் ஏற்கனவே செஞ்ச கஞ்ச மாதிரி சைஸில் வந்து ஒரு பத்தும் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் ஒரு பத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் எல்லோ கலர் பெயிண்ட் பண்ணோம் இப்போ ஒரு பெட்டல் எடுத்து நான் பெயிண்ட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பெட்டலும் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு பக்கமுமே வந்து நம்ம இதை பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பெட்டலுக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பெரிய லீஃப் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு லீஃப்க்கும் ரெண்டு இப்போ பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு க்ரீன் கலர் அதே மாதிரி எல்லோ போய் எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த வெந்தயம் நம்ம ஓட்டின ஷீட் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு கார்ட்போர்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வட்டமாக இப்போ எல்லா பார்ட்டுமே நமக்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது நம்ம அடுத்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வெந்தயத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக ஆக்க போகிறோம் அதுக்காக மேலே பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் என்கிட்ட ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் இல்லை அதனால் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ரெட் கலர் பெயிண்ட்டும் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும் இப்போ ரெட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா இதில் லைட்டாக க்ரீனை தொட்டுட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும் பாருங்கள் ப்ரௌன் கலர் கிடச்சிடுச்சு இந்த ப்ரௌன் கலரை வந்து இந்த வெந்தயத்து மேலே அப்படியே டேப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெந்தயம் பிஞ்சிட்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி தொட்டு தொட்டு எடுங்க டேப் பண்ணுங்கள் மேலே வந்து ப்ரெஷ்ஷால் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ரெடி ஆயிரும் சென்டர் பீஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குதுன்னு இதில் பேக் சைடில் நம்ம இந்த பெட்டல்ஸ் ஒட்டிடலாம் முதல்ல சுற்றிலும் வந்து கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு முதல்ல நம்ம இந்த சின்ன பெட்டல்ஸை ஒட்டிக்கலாம் சின்ன சைஸ் வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஒட்ட போகிறோம் இந்த குட்டி பெட்டல்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஓட்டுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நீளம் பத்தலை இப்போ ஃபுல்லாகவே இந்த அட்டை ஃபுல்லாகவே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் அந்த பெட்டல்ஸ் எடுத்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் ஓட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி பேட்டு பெட்டில் ஒட்டியாச்சு இப்போ மறுபடியும் மேலே கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த பெரிய பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பெரிய சைஸில் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை வந்து க்ராஸ் க்ராஸாக ஒட்டி விடணும் அந்த கேப் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த கேப்பில் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணோம் இதை இந்த மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அடுத்தடுத்த பெட்டல் ஒட்டி விடுங்க எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி ஒட்டி விடுங்க பாருங்கள் இப்போ நான் திருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பேக் சைடில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 
இது வந்து செக்யூர் ஆகணும் இல்லைங்களா இந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னொரு அட்டை சின்ன அட்டையை ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கு மேலே எல்லா பெட்டல்ஸ்க்கு மேலேயும் செக்யூர் பண்ணுற மாதிரி ஒட்டிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்ம சன்ஃப்ளவர் பார்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இதில் இப்போ இந்த லீஃப் ஓட்டணும் லீஃப் வந்து பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க எந்த இடத்துல ஓட்டினா அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பொசிஷன் பார்த்துட்டு நம்ம அதை வந்து பேக் சைட் திருப்பி அந்த லீஃபையும் இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் தடவி அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற இந்த கானோட தோல்லேருந்து செய்யப்பட்ட அழகான ஒரு சன்ஃப்ளார் நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங